Votul negativ al Austriei pentru intrarea României în spațiul Schengen a declanșat în țară o acțiune de boicot la adresa firmelor cu acționare austrieci. În cadrul protestului, proprietarii unor societăți comerciale mari au anunțat că și-au închis conturile pe care le aveau la cele două bănci cu capital austriac și că nu vor mai cumpăra carburant de la compania în care o firmă din Austria este acționar majoritar. S-au alăturat protestului și unii politicieni, dar și oameni obișnuiți care au renunțat la călătoriile rezervate în Austria, mai ales la schi. Pe 7600 de hectare de teren în Arad, Dimitrie Musca a transformat agricultura într-o industrie. Cultivă cereale, are sere încălzite cu apă geotermală și crește peste 100 de mii de porci și vaci. Carnea o prelucrează în abatoarele proprii, are o fabrică de lactate și preparatele lui ajung în 37 de magazine. 40 de milioane de euro este cifra de afaceri a firmelor conduse de agronomul de 69 de ani. Dimitrie Muscă ținea o parte din bani și îi tranzacționa prin intermediul BCR, o bancă deținută de un furnizor austriac de servicii financiare. După votul din Consiliul Jai, unde Austria s-a opus aderării României la spațiul Schengen, Muscă și-a închis toate conturile pe care le avea la această instituție financiară. Chiar dacă ulterior funcționarii, atât de la banca din Arad, cât și de la banca centrală din București, m-au contactat să mă răzgândesc că se îndreaptă lucrurile și așa mai departe, nu am vrut să iau nicio măsură decât acea de închiderea conturilor. Dimitrie Muscă a mers și mai departe și a anunțat că încetează colaborarea cu OMV Petrom, unde o firmă austriacă deține peste 51% din acțiuni. De acolo cumpăra în fiecare an 1500 de tone de motorină. Rămit solemn, domnilor austrieci, că nu voi lua un gram de motorină. OMV Petrom are în România peste 150 de stații de distribuție a carburanților. La solicitarea știrilor ProTV, compania a transmis că nu comentează deciziile clienților. În Alba, voi cu Vușan conduce una dintre cele mai importante companii de produse de carne și mezeluri din România, cu aproape 1300 de angajați. Din firma lui pleacă în fiecare lună spre magazine 1000 de tone de carne proaspătă și alte 1500 de tone de preparate din carne. S-a alăturat și el boicotului. Este vorba despre o umilire a poporului român de către guvernul austriac. De săptămâna viitoare se vor întrerupe relații comerciale cu bănci austriece, se vor întrerupe relații comerciale cu societăți de asigurări austriece, se vor întrerupe relații comerciale cu societăți austriece din domeniul nostru de activitate. Vom fi tratați cu respect, vom înapoia respectul. Într-un comunicat, CEO-ul Erste Group, care deține în România BCR, a transmis că banca regretă decizia din Consiliul Jai, dar respectă faptul că guvernul austriac trebuie să ia în considerare și preocupările de securitate invocate în momentul votului. Iar CEO-ul Raiffeisen Bank a declarat că susține aderarea României la spațiul Schengen și că a fost surprins de decizia Austriei, pe care o vede doar ca pe un rezultat intermediar. În ciuda acestor reacții, mai mulți politici în România au aderat și ei la boicot. Unii au spus că nu vor merge prea curând în Austria, alții că vor renunța să mai fie clienți ai băncilor cu capital austriac, ori au îndemnat companiile de stat să-și închidă conturile pe care le-au deschise la acestea. Sunt și cetățenii obișnuiți care le-au urmat exemplul. Mi-am transferat banii din economiile pe care le aveam la BCR. Clubul de fotbal Universitatea Craiova a plusat și a anunțat că tradiționalul cantonament de var al jucătorilor nu se va mai face într-o stațiune montană din Austria, ci în altă țară europeană. În ultimii 30 de ani de zile, tu ai folosit resursele României, tu ai folosit de gaz, de petrol, companiile tale au fost protejate în România și au mărit profiturile, iar tu vii și în tot spatele României. Înainte ca pandemia de coronavirus să restricționeze călătoriile, peste 370.000 de români au fost în vacanță în Austria. Nopțile lor de cazare adunate au depășit un milion. Anul trecut au fost 130.000 de români în vizită în țara care nu ne-a vrut în Schengen și potrivit unor estimări mări au contribuit la economia ei cu 40 de milioane de euro. Rămas bun Austria, bun găsit Italia, a scris Bogdan Oprea într-un mesaj pe care l-a transmis proprietarului unei pensiuni din Caprun, unde a petrecut 14 vacanțe la schi, prin care îl anunță că anul acesta renunță la rezervare. Am decis că nu este cazul ca concediu care reprezintă momentul de răsplata unui an de muncă și cheltuiala unor bani pentru care ai muncit să se facă într-o țară care nu ne respectă, într-un fel, la nivel guvernamental. 
Înainte de refuzul Austriei, pe 6 decembrie, jumătate dintre românii care au participat la o cercetare sociologică spuneau că dacă nu vom fi acceptați în Schengen, vor fi frustrați sau furioși. Aproape 40% spuneau că vor înceta să mai cumpere produse și servicii austriece și 40% declarau că se vor abține să viziteze Austria în viitor.